لایک یاد گرفتیم آپدیت کردن و رید کردن و در از اینا دیلیت چجوری از دیتا بس بکنیم بسید دیلیت کردن خیلی راحته چون که ما فقط میخوام از یوزر بپرسیم آیا میخوای اینو دیلیت بکنی اونم میگه آره و دیلیت میشه دیگه دیگه هیچی هم نمایش داده نمیشه خب یه فایل جدید رو درست میکنیم به نام اول بذارید اینو سیف بکنم داخل پابلیک و اسمشو بذارم delete underscore subject dot php delete subject خب هیچ کد html رو نمیخوایم فایل نیو سابجکت رو الان ما اینجا داریم خب ببینم دیلیت سابجکت ادیت سابجکت الان میریم فایل در اصل ادیت نیو سابجکت رو در اصل نیو سابجکت رو باز میکنیم خب تمام ریکورد فایل ها رو در اصل ما اینجا میخوایم الان اینو کپی میکنم من اینجا میرم روی این دیلیت پیستش میکنم خب و ما میخوایم چیکار بکنیم حالا اول بعد یه کدی رو بخوام بنویسیم میتونیم یه کوئری بنویسیم و یه دکمه میتونید چی میگم مثلا میتونیم یه دکمه درست کنیم به نام دیلیت و بعد وقتی روش کلیک میشه همون سابجکت رو دیلیت بکنه ولی خب بعد اول چک بکنیم بهتر این کارو بکنیم که چک بکنیم آیا توی دیتابیس اول هست یا نه اگر نخواست انجام بدیم این کارو دیگه حالا با خودتونه ولی میتونیم این کار انجام بدیم خیلی سریع من اینجا آیدی رو دالوسان آیدی رو مساوی قرار میدیم با current subject ID سمی کارا نمیذاریم یعنی آیدی رو مساوی قرار میدیم با میخوام آیدی رو پیدا بکنیم اول بعد کوئری رو شروع میکنیم مینویسیم کوئری رو اینجوری مینویسیم مینویسیم دیگه اینو من تو یه لاین میرسم چون خیلی کوتاه delete from subjects where id equals داخل این می نویسیم dollar sign id dollar sign چون بالاه من این مقدار سخت انگار باستش باستش ما و بعد یه فاصله می نویسیم می نویسیم limit one limitش کن بگه یه لاین نوشتم کوئریمون به همین راحتی و خب میریم توی نیو سابجکتمون ببینیم یه کوئری ما اینجا داشتیم یا ادیت سابجکت این کوئری مون ما یه همچین چیزی رو میخوایم بعد از این و در از این رو هم میخوایم این رو کپی میکنم من یعنی ریزالت رو میخوایم و بعد کوئری مون رو که اگه دید افکت شده این کارو برام انجام بده میایم اینجا پیستش میکنیم اینجا و اینو چیکار میکنیم بعد از این این رو قرار دادیم میام چ... چیکار میکنیم داخل ادیت سابجکتمون که قرار دادیم یه متد سشن فکر کنم داخل این بودش این دوتا رو من کپی میکنم دوباره هم داخل البته این else هم اینجا می نویسم چرا بزرگ می نویسه این else هم داخل این من در از قرار میدم و هم داخل این خب اینجا چی بود کامنتی که اینجا بود ساکسز بود اینجا کامنتی که بود فیلد بود پس میگیم سابجکت دیلیتد اینجا سابجکت دیلیشن فیلد به جای این علامت تعجب هم میذاریم خب میگیم اینجا برو ریدارکتش کن وقتی انجام شد سابجکت دیلیت کردی مسیج بنویس سابجکت دیلیتد و ریدارکتش کن به منیج کانتنت علامت سوال سابجکت آیدی سابجکت میخوام دوباره نشون بده دیگه علامت سوال سابجکت حالا میگیم اینجا چیکار بکن دلار ساین آیدی رو بذار اینجا داخلش آیدی اگر سابجکتمون مساوی آیدی بود الان سیوش میکنیم خب تموم شد این کاری بودش که مخواستیم با دیلیت انجام بدیم حالا کاری که اشتباهی که ما اینجا کردیم اینه که اول ببینید خیلی خوب دقت بکنید خوب, خوب شد که اینجا دیدم باز نگاه بکنید این کورن سابجکت اومدیم ما پایین درست کردیم یه بار دیگه ولی این شیش رو ارور میده چرا؟ در از اگه نگاه بکنید میگه که undefined variable و دوباره میگه undefined index بخواد اینکه variable current subject رو ما انو define نکردیم تعریف نکردیم کات میکنم اینجا اینو باید 
بنازیم بیرون ایف اینجوری لینک رو خیلی ها میگن کجا ما باید این اضافه بکنم خیلی ها میان چیکار میکنن بعد از اد سابجکت میان توی منیج کانتنت در از اینجا بعد از منیج کانتنت من اگه منیج کانتنت رو اینجا باز بکنم ببینید میان بعد از این ادیت میبینید بعد درست بعد از اینجا اضافه میکنم ولی خب من چون دیلیت کاری نیست که خیلی ها میخوان تو انجام بدن من میام چیکار میکنم داخل ادیت هم قرارش میدم یعنی میام ادیت سابجکت رو اینجا باز میکنم خب و داخل این قرار میدم برای این کار میام آخر آخر این فایل در از ادیت سابجکت حالا چه جوری ما این رو میام یا یه دکمه دیگه میسازیم یا یعنی اینکه میام اینجا چیکار میکنیم دو تا نان بریکینگ پوینت درست کنیم یعنی چی at n n b s p این بهش میگن نان بریکینگ پوینت یعنی یه فاصله توی هچ تی ام ال اینجوری میدن خب بعد از این میام این بعد از این کنسل رو درست کپی میکنم من اینجا بعدش اینجا چیکار میکنم پیستش میکنم و اینو میگم چیکار بکن اسمش رو بذار دلیت منیج کانتنت رو اسمش رو اینجا میذاریم دلیت سابجکت خیلی موضوع باشید لینک ها رو درست بنویسید و خب لینک هایی که نوشتیم درست بعد از php علامت سوال میذاریم میخوایم سابجکت رو به ما نشون بده اون رو مساوی قرار میدیم با یه تگ علامت سوال php باز میکنیم و داخل این تگ php مون چی مینویسیم مینویسیم برای من اکو بکن چی رو current subject مون رو دیگه ببینید چقدر کار کردم و دارم که یادتون یاد بگرفته باشید این رو id رو بنویس و چیکار بکن بعد از id این کار انجام بده یعنی الان اگر من اینو سیف بکنم این چی بود اومد سیف میگه لاین 98 ما یه اشکالی داریم آن دابل کوتشن سیف خب میام اینجا ریفرش میکنیم میریم روی سامپل پیج دو ادیت رو میزنیم ریفرش یه دیلیت داره اینجا میبینید میخواستم یه دکمه بسازم ولی گفتم لینک بسازم این نگاه بکنید این لینک ای خب من الان این دیلیت رو بزنم اینجا سابجکت دیلیت شد به همین راحتی سابجکت دیلیت میبینید سامپل پیج 3 رو بزنم ادیت دیلیت سامپل پیج 3 هم دیلیت شد ولی خب یه تنها کد جاوا اسکریپتی من اینجا به شما یاد بدم که وقتی که شما این رو میزنید ادیت و بعد دیلیت میکنید بگی آر یو شور یعنی آیا مطمئن هستی و اگه شما زدی یس yes, دیلیت بکنه خب چه جوری میام اینجا مینویسیم درست بعد از این تگ پی اچ پی مون بعدش مینویسم آن کلیک آن کلیک برای من یه همچین کاری رو بکن داخل این آن کلیکمون این کد رو مینویسیم مینویسیم ریترن تا این جاوا اسکریپت رو اگه نخواستید انجام ندید ریترن کن confirm confirm یه درس چیزیه دکمه ایه داخل این confirm میبینید خودش یه پرانتز میده به ما بنویسیم چی بنویسیم are you sure نگران نباشید این تنها کد جاوا اسکریپتی که به شما انجام سمی کالون یادتون نره سیو میکنیم این رو اینجا و ریفرش میزنیم سامپل پیج دو رو میخوایم دیلیت کنیم ادیت دیلیت are you sure همین راحتی خیلی قشنگ و زیبا اوکی رو بزنیم کنسل میکنم حالا سمپل پیجی میخوام دیلیت بکنیم کنسل رو بزنیم این سری دیلیت کنسل کاری نمی کنیم میبینید کنسل کاری نمی کنیم خب این از این یه نکته اینجا میمونه ببینید من اگه این رو دیلیت بکنم چون ساب پیجی نداره دیلیت نمیشه حالا من اگه بخوام about widget corp رو دیلیت بکنم چه اتفاق میفته بعد دو تا انتخاب بکنیم یکی اینکه آیا اگر وقتی که من رفتم about widget corp دیلیت رو زدم خب تمام اینا با ساب پیج هاشون دو تا یعنی همشون با هم دیلیت بشه بره یا اینکه اول باید ساب پیج های اینا رو دیلیت بکنید تا بتونید سوپر سوپر پیج هاشون رو دیلیت بکنید یعنی اگر من بخوام ساب about widget corp رو دیلیت بکنم بعد اول هیستوری رو پاک بکنم و بعد اور میشن رو پاک بکنم تا بتونم ابات ویجت کور رو پاک بکنم وگرنه 
به من ارور خواهم داد خواهد داد این انتخاب دوم رو من انجام میدم حالا چه جوری برمیگردیم اینجا قبل از این توی درس ادیت سابجکت نه توی دیلیت سابجکت ما بعد از این ایف استیتمنت ما قبل از این که درس این دیلیت ما فانکشنش اجرا بشه چیکار میکنیم بعد چک بکنیم ببینیم آیا این سابجکتی که ما انتخاب کردیم پیج داره یا نه یعنی دلار ساین پیج ست درست میکنیم ولی بری درست میکنیم به نام دلار ساین پیج ست اونو مساوی قرار میدیم خب ما میدونیم چه جوری شماره پیجمون رو پیدا بکنیم چون براش فانکشن داریم فانکشنی که باش داریم به اسم فایند پیجز اندرسکور فور اندرسکور سابجکت سابجکت داخل پرانتز پرانتزش چی میذاریم میتونستیم بیایم اینجا ID رو بذاریم ولی خب چون ID داخلش این هست خب و بعد و بعدا تعریف شده میام چیزی که داخل ID هست قرار بدیم یعنی چی یعنی اینکه با زبان ساده تر اینکه ID وریبل ID هنوز اینجا ساخته نشده چون این خط قبل از این قرار گرفته میتونید خط تو یه مقدار بیارید بالاتر که تعریف بشه یا اینکه میتونید فقط این رو در اصل قرار کپی بکنید و بیاید اینجا داخل این قرار بدید و سمی کانال بذارید خب این چیکار کرد شماره پیج رو پیدا کرد و بعد میام یه کندیشن مینیسیم مینیسیم اگر یه خط پایین تر اگر این اتفاق افتاد چه اتفاق افتاد mysqli underscore num underscore rows و داخل این پرانتزش مینیسیم اگر مایسکل آی نام روز تعداد سطرهاش برابر بود با پیج ست یعنی برابر نه یعنی اگر تعداد سطرهاش که پیج ست هست بزرگتر از صف بود یعنی یه دونه یعنی حتما داخلش یه دونه صفحه هست اینجوری بهتون بگم این کار برای من انجام بده خب ما یه مسجی رو داشتیم که توی ایراس می نوشتیم همین اینا رو کپی می کردیم اینجا اینجا پیست می کنیم منطقه بعد اینجا می نویسیم به جای subject deletion field می نویسیم این error رو می نویسیم can delete subject with pages subject هایی که page داره رو نمی توانیم بکنم و بعد redirectش می کنیم به manage content.php equals id چون وریبل id رو هنوز نساختیم ما چیکار میکنیم دوباره میایم اینی که بهتون گفتم اینجا رو کپی میکنیم و داخل این قرار میدیم به همین راحتی کار دیگه که فکر میکنم باید انجام بدیم چیز دیگه این نیست سیف میکنیم این رو میریم روی گوگل کروم ریفرش میزنیم سامپل پیج رو الان اگه بخوام دیلیت بکنیم دیلیت میکنه چرا چون پیجی نداره ببینید ولی about widget corp رو یا حالا services رو بخوام دیلیت بکنیم اینجا yes میزنیم نیسه can delete subject with pages چرا به خاطر اینکه پیج داره یعنی ما باید بیم اول از این certification شروع بکنیم دیلیت بکنیم refactoring دیلیت بکنیم تا بتونیم سرویسر رو دیلیت بکنیم اینجا باید ببینید can delete subject with pages و خب این چرا دیلیت نمی کنه اینجا چون گفتیم که اگه چک بکن ببین بزرگتر از صفره این کار رو برای من انجام بده و ریدارکتش کن به manageContent.php یا تو باشه ریدارکت تو آخرش یه دونه فانکشنی داره به اسم یه لاینی داره به نام اگزیت یا تو باشه این اگزیت چی کار میکنه از SQL میاد بیرون و این باعث نمیشه که کوئری که دیلیت بود اجرا بشه وگرنه میره این پایین دیلیت دیلیشن رو پرفورم میکنه یعنی پاک کردن رو اجرا میکنه این ریدارکت تو حتما یادتون باشه که فانکشنی که ما ساختیم داخل فانکشن ما اینجا بذارید باز کنم که حالا که اینجوری فکر نکنم بفهمید داخل اینکلود فانکشنز ریدارکت تو فانکشن ریدارکت تو اگر ما پیدا بکنیم Functions. همین اول سطر بود ما یادم رو نگاه کنید اگزیت داره میبینید این اگزیت خیلی ما اگر, اگر نداشت باز هم با اینکه ارور رو نماش میاد ولی باز دیلیت نمیشد خب همین تمام کارا رو انجام دادیم کراد رو 
create update delete و read یعنی create read update delete رو انجام بدید تو دیتابیس